గౌరవకి స్వాగతం మనం ఎంతుజియాజం ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏదైనా ఒక పని సస్టైన్ చేయాలి అనుకుంటే మనకు ఉండవలసింది ఎంతుజియాజం ఎంతుజియాజం ఉండాలంటే మనకి ఉండవలసింది ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మనకి ఏముంది అయ్యా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మనం ఏమి ఉన్నావా అంటే ఉంది మనకి ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఏమిటయ్యా అంటే సర్ఫేజ్ లెవెల్ ఇంట్రెస్ట్ సూపర్ఫిషియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ సూపర్ఫిషియల్ ఇంట్రెస్ట్ సర్ఫేస్ లెవెల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్కడ నుండి వచ్చింది అట్నో సివిలైజేషన్ అనేది మిషన్ డిస్కవరీసు కన్ఫర్ట్స్ దాకా ఉంటే బాగానే ఉండేది కానీ అది మానవ అంతర్గతంలోకి జరిగిపోయింది మానసికంలో ఇదొక డిసార్డర్ కింద ఫామ్ అయిపోయింది ఏమిటయ్యా అది మిషన్ లాగానే స్పీడ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే పరిగెత్తడం ఎంత బాగా స్పీడ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ కనుక పరిగెడతాం అంటే మనం ఒక బురద ప్లేస్ లోంచి పరిగెత్తి ఉంటే వెళ్ళి ఇంకో బురదలో దిగుతూ ఉంటాం వైఆర్ ఆల్ ఇన్ టెరిఫిక్ హర్రీ ఈ టెక్నో సివిలైజేషన్ లో చాలా హర్రీగా ఉంటాం ఏమిటి హర్రీ టు గో ఫ్రమ్ వేర్ వైఆర్ టు వేర్ వైఆర్ నో బెటర్ అందుకని ఒక స్థితి నుండి ఇంకో స్థితికి మారిన మానసిక స్థితి మారదు మానసిక స్థితి మారదు ఉద్యోగం వస్తే చాలు ఉద్యోగం వస్తే చాలు ఉద్యోగం లేకపోవడం వల్ల అన్ని సమస్యలు మానసికంగా నేను ప్రశాంతంగా నేను ఉద్యోగం వచ్చింది రెండు రోజులు హ్యాపీ తర్వాత మళ్ళా మానసిక స్టేటు మామూలే పెళ్ళైపోతే పెళ్ళి అవట్లేదు పెళ్ళి అయితే చాలు మానసికంగా ప్రశాంతంగా అయిపోతాను పెళ్ళైపోయింది నేను చెప్పట్లేదు సో ఏదైనా మన లైఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే అది పొందితే చాలు అది పొందేస్తే సరిపోతుంది ఎవ్రీథింగ్ ఆకే అన్నట్టు పరిగెడుతూ ఉంటాం కానీ చెం మానసిక స్థితి మారు మానసిక స్థితి చూసుకోండి మీరు కంఫర్ట్స్ మారిపోతాయేమో నీ మెటీరియల్తో నువ్వు చేసే కేపబిలిటీస్ మారుతాయేమో కానీ నీ మానసిక స్థితి మారదు అందుకని నీ బ్రతుకు ప్రయాణం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక బుడతలోంచి లేచి స్పీడ్గా ఎఫిషియంట్గా పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి ఇంకో బుడతలో పడుతుంది ఇక్కు తిరిగి పోయే డల్నెస్ అండ్ డిప్రెషన్ స్టేట్ అనేది ఒక కామన్ థింగ్ డల్నెస్ అనేది బోర్ కొట్టడం అనేది డల్నెస్ ఒక సింపుల్ ఎందుకు ప్రతి వాడు బోర్ కొట్టు బోర్ కొట్టు బోర్ కొడుతు బోర్ కొడుతుంది అని మాట్లాడుకుంటే ఎంతమంది ఉంటున్నారు వన్ డేలో నువ్వెన్ని సార్లు నీకు ఆ థాట్ వస్తుంది బోర్ కొడుతుంది అని మాట బీయింగ్ యూ వాంట్ సెన్సేషన్స్ కిక్స్ రిటిలేషన్స్ కిలిగింతలు పెట్టే విషయాలు కావాలి కిక్ రావాలి ఆ విషయాలు నిరంగానే ఒక కిక్ వెళ్ళగాలి అలానే ఆ విషయంలో డెప్త్ వెళ్ళవు నువ్వు దాని గురించి దాని యొక్క ఆన పనులు మొత్తం చూద్దాం ఆద్యంతాలు మొత్తం చూద్దాం అని ఉండదు ఏమిటే అది సూపర్ఫిషియల్ షాలో లైఫ్ షాలో లైఫ్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది అది ఈ షాలో లైఫ్ ఏం కోరుకుంటుంది కిక్స్ రిటిలేషన్స్ దాన్ని అది దాని నుండి తెచ్చుకుంటుంది సెన్సేషన్స్ మళ్ళా సెన్సేషన్స్ గ్రాటిఫై చేయడానికి మళ్ళా కిక్స్ కావాలి రిటిలేషన్స్ కావాలి దట్ ఈస్ అ ఫేట్ ఆఫ్ లైఫ్ సో లైఫే షాలో లైఫ్ సూపర్ఫిషియల్ లైఫ్ అయిపోయింది అనమాట ఏదో జరిగిపోతుంటుంది లైఫ్ సో ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సిచ్యువేషన్ ఏంటి ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది హై సెన్సిటివిటీ క్రియేట్ చేస్తుంది హై సెన్సిటివిటీ హై సెన్సిటివిటీ అంటే ఏంటమ్మో నేను చాలా సెన్సిటివ్ అండి ఆ మాట అనగానే బాధపడిపోతానండి ఆ సెన్సిటివ్ అనే సిచ్యువేషన్ పడి మాట్లాడట్లా నేను ఈ సెన్సిటివిటీలో నువ్వు చూసే ఫోకసింగ్ పెరుగుతుంది మన విజన్ తీసుకుందాం మన విజన్ తీసుకుంటే మనం ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు రెండు వందల డెబ్బై యాంగిల్ చూడగలం తల తిప్పకుండా ఒక పొజిషన్లో పెట్టి తల మూవ్ చేయకుండా ఉంటే తల్లి కుండ్రంగా తిప్పితే మూవ్ తిరిగి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉండొచ్చు అనుకోండి గజ వెనక్కి ముందు చేసి పెట్టుకోవాలి దాంట్లో మొత్తం చూస్తావా కొంత భాగాన్ని చూస్తావు ఆ కొంత భాగాన్ని పోయి పూర్తిగా ఫోకస్ చేసి చూస్తావా చూడవు నువ్వు చూడదలుచుకున్న పాయింట్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కింద కొంతని కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ కాని కింద ఆబ్జెక్ట్ కింద కొంతని తీసుకుంటావు కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటావు కొంత ఆబ్జెక్ట్ అంటావు బ్యాక్గ్రౌండ్ వదిలేసి ఆబ్జెక్ట్ కింద తీసుకుంటావు మన ఆబ్జెక్ట్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుంటావా తెలుసుకోవు నీ మైండ్ లో ఆల్రెడీ ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంటుంది ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ తో కంపేర్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ గురించి తెలుసుకో అలా కాకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టు గ్రహించదు అనమాట హై సెన్సిటివిటీ డెవలప్ అవుతుంది ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు హై సెన్సిటివ్ డెవలప్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు అందుకని అదే పని ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తున్నా ఇంకా కొత్తగా ఫీల్ అవుతుంటారు కొత్తగా ఫీల్ అవుతుంటారు అప్పుడప్పుడు కొన్ని పుస్తకాలు మనకు అలాంటివి తగ్గుతుంటాయి పుస్తకం ఫస్ట్ టైం చదువుతుం
చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది మళ్ళా ఇంకోసారి చదువు తెస్తుంది మళ్ళా ఆ పుస్తకం చదువుతుంటే ఈసారి కింద సరి పాయింట్ అని మిస్ అయ్యాను అని అని తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యారెక్టర్ అలా ఉంటుంది మళ్ళీ అదే పని నువ్వు ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తున్నా నువ్వు ఒక కొత్తదనం బయటపడుతూ ఉంటుంది అంట సో ఈ హై సెన్సిటివిటీ ఎంతుసియాజం అనేవి రెండు హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఫ్రెండ్స్ హై సెన్సిటివిటీ ఉందంటే ఎంతుసియాజం ఉంటుంది ఎంతుసియాజం ఉందంటే హై సెన్సిటివ్ ఉంటుంది సో ఈ ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వల్ల హై సెన్సిటివిటీ క్రియేట్ అవడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా ఎంతుసియాజం కూడా ఇక్కడ అయిపోతుంది వన్స్ ఎంతుసియాజం డెవలప్ అయింది అనుకో ఏ పనిలోనూ ఫాల్ బ్యాక్ అవ్వవు మళ్ళా యూజువల్ దగ్గర అవ్వవు నువ్వు చేయాలనుకున్న పని నిరంతరంగా కాన్స్టెంట్ ఎన్జూర్ గా అలా చేస్తూనే ఉంటాం ఎన్ని ట్రిఫిల్స్ అడ్డుపడినా ఎన్ని ఎన్ని అవాంతరవాదాలు వచ్చినా ఎన్ని రివర్సల్స్ జరిగినా ఎన్ని డిఫికల్టీస్ వచ్చినా నువ్వు మటుకు ఆ డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోతావు సో ఇది అనమాట ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ సో హెలోన్ ఈజ్ డీప్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఫియర్ ఆఫ్ స్పియర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఈ పనిలో ఇంట్రెస్ట్ ఈ పని చేయడం ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఈ విషయం అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఈ విషయంలో ఇంట్రెస్ట్ కాదు అలా ఉండదండి ఈ ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ యాక్టివిటీ చేసినా ఆ యాక్టివిటీలో దీప్ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందడం అనేది మెజరింగ్ స్టిక్ యాడ్ స్టిక్ ఈ మైల్ స్టోన్ అనమాట నువ్వు ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నీకు ఇంక్రీజ్ అవుతోంది అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నువ్వు నువ్వు ఏ యాక్టివిటీ చేస్తున్నా సరే సింపుల్ మంచినీళ్ళు తాగుతున్నావు అయినా మంచినీళ్ళు తాగడంలో ఒక డీప్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ అవుతావు ఆనందం ఫీల్ అవుతావు మంచినీళ్ళు తాగాను క్లాస్ అక్కడ పెట్టాను ఉన్నట్టుగా ఉండదు అంతేనమాట ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక స్పియర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అందుకని నేను చెప్పాను ట్రిఫిల్స్ ఇంపార్టెంట్ ట్రిఫిల్స్ మీద చేపట్టి మనం ఏమంటాం ఇవన్నీ సాధారణ పనులు పొద్దున సాయంకాలం దగ్గర జరిగే మా ఉన్న రొటీన్ జరిగే పనులన్నీ సాధారణ పనులు ఒక స్పెషల్ పని ఉంటుంది ఆ స్పెషల్ పని మీద ఇంతగా ఫోకస్ కాదు ఒకటి చేయాలి అని సరే కదా అలా అంటే నువ్వు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో మేజర్ పార్ట్ ఏ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఆ పని చేయటం అనే చే అనే ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నావు అట్ ద సేమ్ టైం టెక్నో సివిలైజేషన్ యాటిట్యూడ్ వల్ల ఏమో స్పీడ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ వెంట పడుతున్నావు సో ఇవన్నీ కలిపి ఏం చేస్తున్నాయి నీకు ఈ ట్రిఫిల్స్ ఆటోమేటిక్ గా స్పీడ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఫ్యాక్టర్ నీ యొక్క ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ని తగ్గించేస్తాయి ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోవడం అనేది ఎలా గుర్తుపడతావు అంటే నీకు స్పీర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ మీద ఆధారపడి నీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది లేదా బోర్ కొట్టేస్తుంటుంది ఏ యాక్టివిటీ అయినా ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తుంది అది ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంతేగాని పర్టికులర్ విషయం చేయటం నాకు ఇంట్రెస్ట్ అన్నట్టుగా ఉండదు అదేనమాట గుర్తు సో ఈ ఈ ట్రిఫిల్ యాక్టివిటీస్ మీలో నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ డెవలప్ డీపెన్ చేసుకుంటున్న కొద్ది నీకు ఎంతుజాజం పెరుగుతుంది అందుకని ఈ సర్ఫేస్ లెవెల్ ఇంట్రెస్ట్ దగ్గర నుండి డీప్ ఇంట్రెస్ట్ లోకి వెళ్ళాలి ఏంటి తాగి క్లాస్ అన్నం తింటు రోజు తింటున్న అన్నమే వాళ్ళు తింటున్నాను మొన్న మొన్న నాలుగు ఐదు రోజులు క్రితం తీసిన కోరే మళ్ళీ వాళ్ళ ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ గా తినేది అనవద్దు లేదా దాని మీద చేసి పెట్టకుండా ఇంకోటి ఏదో చేసి పెట్టుకుని నీ చేయొద్దు టీవీ పెట్టుకుని టీవీ చూసేస్తూ అన్నం తినేసేయటం కబుర్లు ఆడుకుంటూ అన్నం తినేసేయటం అన్నం తిట్టిన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా లేదు అక్కడ సో ఈ డైలీ ట్రిఫిల్స్ వర్క్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా ఇంపార్టెంట్ డైలీ ట్రిఫిలింగ్ వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ప్రతి మనిషి ఖచ్చితంగా ఎంత డబ్బు ఉన్న వాడైనా సరే ఎంత కాత వాడైనా సరే ప్రతి వాడు ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయి అవి చేసేప్పుడు నువ్వు డీప్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడు స్లోగా చేయి స్పీడ్ అండ్ ఎఫిషియన్స్ అవుతూ స్లోగా చేయి డీప్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి వాల్యూ ఇప్పుడు నీకు ఇంట్రెస్ట్ ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది ఆ ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నీలో సెన్సిటైజేషన్ చేస్తుంది హై సెన్సిటైజేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది హై సెన్సిటివిటీ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అయిందో అది స్పియర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీకి సంబంధం లేకుండా ప్రతి యాక్టివిటీలో నీకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ కలిగజేస్తుంది దట్ ఈస్ రికార్డ్ ఈ ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇదనమాట ఈ ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు షాలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది అంటే దే రన్ బిహైండ్ సెక్స్ ఆర్జెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లవ్ దే వాంట్ పార్టీస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ దే వాంట్ డాగ్మా అంధవిశ్వాసం నియమాలు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివోషన్ టీ దే రన్ బిహైండ్ రెస్పెక్టబిలిటీ అబౌ రఘు సంఘాల్లో గౌరవం కావాలి వాడికి గౌరవించాలి
జియాలజీ పెట్టుకుంటాడు అలాగే సి ఇస్ ఓన్లీ ముందే ఎవరైతే సర్ఫేస్ లెవెల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు ఓన్లీ ముందే ప్రాపంచిక విషయాలే చూడగలుగుతాడు బట్ ఎవరైతే ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయో వాడు ఇప్పుడు ముందే అంటే అలౌకిక విషయాలు కూడా చూడగలుగుతాడు అలాగే సర్ఫేస్ లెవెల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాడు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాడు ఫైండ్స్ రియల్ ఆర్ ఇమాజినరీ డిస్కార్డ్స్ ఏదో ఊహించుకుని ఏదో ఊహించుకుని ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అనే ఐడియల్ గా ఉండేదో ఆ ఐడియల్ తత్వం పొందటం కంటిన్యూ చేస్తుంటాడు నిరంతరం చాలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంటాడు ఏది పాటిస్తాడు కాల్ బ్యాక్ అవుతుంటాడు మళ్ళా రొటీన్ లోకి చాలాసార్లు ట్రై చేస్తుంటాడు ఫెయిల్ అవుతుంటాడు పని చేయటానికి బట్ ఎవరైతే ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాడో వాడు ఆల్వేస్ ట్రై టు ఫైండ్ ద ప్రూఫ్ అదే షాలో లెవెల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాడు సర్ఫేస్ లెవెల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాడు ప్రైస్ టు క్యూర్ సోషల్ హీల్స్ విత్ బుల్లెట్ అండ్ బ్యాలెట్ కమ్యూనిస్టులు మాట కమ్యూనిస్టులు ఏమో బుల్లెట్ ప్రపంచం అనేది బాగు చేసేద్దాం అనుకుంటున్నారు అమ్యవాదం వాళ్ళు ఏమో బ్యాలెట్ అనేది బాగు చేసేద్దాం ప్రపంచం అనుకుంటున్నారు ఇట్ రెండింటి వల్ల జరిగేది కాదు జరిగేది కాదు విషయం మనకి తెలుసు మన అనుభవంగా చూస్తూనే ఉన్నాం మనం యక్షగా యక్షగా ఏం జరగాలి అంటే ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వాడు వాడిని వాడు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాడు హీ ఇంప్రూవ్స్ హిమ్ సెల్ఫ్ సో అలా ప్రతి ఇండివిజువల్ ఇంప్రూవ్ అయితే సొసైటీ ఇంప్రూవ్ అయినట్టే దేశం ఇంప్రూవ్ అయినట్టు అంతేగాని అంతా ఇన్ తర్వాత ఆఖరి విధమని నేను అవుతాను ఇంప్రూవ్ అవుతాను అని అనుకోకూడదు అనమాట ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న డిఫరెన్సెస్ సో ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పొందడానికి ఏం చేయాలి దాని గురించి ఆలోచించండి